வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு டூ தமிழன் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல குண்டு பல்ப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த குண்டு பல்ப் ஃபியூஸ் போச்சுன்னா தூக்கி எரிஞ்சிருவோம் ஸோ அதை தூக்கி போடாம ஈஸியா மினி மொபைல் ப்ரொஜெக்டர் எப்படி செய்யறதுன்னா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வீடியோ பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மொபைல் ப்ராஜெக்டை செய்ய என்னென்னா பொருள் தேவைன்னு பார்த்தலாம் ஒரு ஃபியூஸ் போன குண்டு பல்ப் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஃபியூஸ் போன குண்டு பல்ப் வச்சு தான் இன்றைக்கி மொபைல் ப்ராஜெக்டை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த குண்டு பல்ப்பை நம்ம டாப்பில் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணுறது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பி மாதிரி நீட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு கீழே தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது கட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸா பிளேட் உங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்படி எங்கள் வீட்டில் ஆக்ஸா பிளேட் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நார்மல் கத்தியில் கூட இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கத்தியில் கட் பண்ணால் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து கத்தியில் கிழிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதை வந்துட்டு ஸோ எனக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் அது தனியாகவே டாப்பு வந்து கலந்து வந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து சேஃப் ரொம்பவுமே முக்கியம் ஸோ இந்த சைடு நம்ம பல்பை பிடிச்சிருப்போம் அதை அழுத்தி நம்ம உடச்சோன்னா நம்ம கை காலி அதே மாதிரி இந்த சைடு கத்தி வச்சு கட் பண்ணும்போது உங்கள் விரலில் கட் பண்ணிக்காமல் கொஞ்சம் பார்த்து கட் பண்ணுங்கள் சின்ன பசங்க யாரும் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு உங்க வீட்டில் பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பண்ணி தர சொல்லுங்க அப்படி இல்லாட்டி நீங்க பண்ணாதீங்க தயவு செய்து ஸோ ஒரு வழியாக டாப்பை வந்து நம்ம அறுத்து எடுத்தாச்சு ஸோ இதை எடுக்கும்போது கொஞ்சம் பார்த்து எடுங்க ஏன்னா கிளாஸு தான் அங்கே ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து கையில் ஏதாச்சும் குத்திடாமல் கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக எடுங்க ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே அந்த கிளாஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாஸை தான் நம்ம உடச்சி எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்து அந்த கிளாஸை வந்து குத்துனிங்கன்னா உடஞ்சிரும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஒரு துணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா நம்ம வந்து கிளாஸில் விளாண்டுட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் வந்து துணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி குத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் எல்லாம் உடஞ்சு அந்த பல்புக்குள்ளே விழுந்துடும் நீங்கள் ஃபோர்ஸாக இதை உடச்சிங்கன்னா ஸோ வந்து கிளாஸே உடைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தே பண்ணுங்க அண்ட் அந்த உள்ளே இருக்க கிளாஸ் பார்ட்டிக்கலாம் நம்ம எடுத்து ஒரு பேப்பரில் கொட்டி அதை டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க ஸோ கீழேயும் ஏதாச்சும் சிந்தி இருந்தால் அதையும் எடுத்து மறக்காமல் டஸ்ட்பினில் போட்டுருங்க ஸோ ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மேலே உள்ள அலுமினியமாக நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ இது எடுக்கிறது கொஞ்சம் டஃப்பு தான் ஸோ எடுத்தால் எடுங்க எடுக்காட்டியும் விட்டுருங்க ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ அப்படி நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மேலே உள்ள அலுமினியமாக கொஞ்சம் லைட்டாக கட் பண்ணிங்க ஸோ அப்புறமேட்டு உங்கள் கட்டிங் பிளேட் எடுத்து அதை வந்து சுற்றி விட்டிங்கன்னா தனியாக வந்துடும் ஸோ வந்து இதை கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம கிளாஸில் விளாண்டுட்டு இருக்கோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லைட்டாக பட்டாலும் உடஞ்சிரும் ஸோ கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணுங்கள் ஸோ மேலே உள்ள பார்ட்டிகள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த குண்டு பல்ப்பை நல்லா கழுவிடலாம் ஸோ கழுவும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கழுவுங்க ஸோ கழுவிட்டு ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சிருங்க அண்ட் வீட்டில் பார்த்தோன்னா பழைய செப்பல் பாக்ஸ்லாம் நம்ம வீட்டில் வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த பாக்ஸை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எடுத்துகிட்டு இந்த லேயர் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஸோ இதை மட்டும் கட் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ கீழே பார்த்தோம்னா நிறையா கேப் கேப்பெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம செலோ டைப் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் ஸோ செலோ டைப் ஒட்டி முடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வச்சிருக்க பல்பை நான் எப்படி வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி வச்சு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்க இடத்த நம்ம வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக மார்க் வச்சு கரெக்டாக கேப் விடாமல் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எங்கேயோ கரெக்டாக மார்க் பண்ணாமல் விட்டனால கேப் வந்துருச்சு எனக்கு ஸோ நீங்களும் அது மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பல்பை சுற்றி நம்ம வந்து க்ளூ கன் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்கள் வீட்டில் க்ளூ கன் இல்லாட்டியும் பிரச்சனை கிடையாது நார்மலாக நீங்கள் செலோ டைப் வச்சு கூட இதை நீங்கள் கரெக்டாக ஒட்டிக்கலாம் ஸோ செலோ டைப் ஒட்டுறது எந்த இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் நீங்கள் ஒட்டினீங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சென்டரில் எங்கேயுமே ஒட்டிடாதீங்க டாப்பில் ஒட்டுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா இந்த மொபைலுக்கு நம்ம ஸ்டாண்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ ஸ்டாண்டு வந்து நார்மலாக நம்ம வீட்டில் இருக்க பாட்டில் முடியை வச்சே ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ பாட்டில் முடி எடுத்துங்க உங்கள் ஃபோனுக்கு எப்படி கரெக்டாக
அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம மொபைலில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படின்னா நார்மலாக உங்கள் வீட்டில் டார்க் ரூம் ஏதாச்சும் இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நைட் டைம் வரும் ஸோ அப்போதைக்கு வந்து உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்டாண்டோட சேர்த்து உங்கள் மொபைலில் வந்து இந்த சைடும் இந்த சைடும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டிஸ்பிளே வந்துருக்கும் அதுவும் சூப்பராக தெரியும் ஸோ அந்த இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் இது வந்து கரெக்டாக வரல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளராகவே தான் தெரிஞ்சிட்ருக்கும் அந்த பிக்சர் ஸோ நம்ம பண்ணியிருக்க இந்த மொபைல் ப்ராஜெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வெளிச்சத்தில் கூட ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க லைட் ஆஃப் வந்துட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்பவுமே சூப்பராக இருந்துச்சு நான் இதை வந்து மொபைல் கேமராவில் எடுத்தனால உங்களுக்கு சரியாக விசிபிள் ஆகாமல் இருக்குது ஸோ நேரில் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ இதை பண்ணும்போது ரொம்பவுமே முக்கியமானது நீங்கள் பார்த்து கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது கிளாஸ் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ இ தமிழன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில்